good afternoon to all my name is sadish kumar crown nutrition sales manager in the webinar kalandu konda anaiyum crown nutrition sarbaga anbodu varaverikirom today webinar topic is essentials of safe and efficient food production today webinar topic essential safe and efficient food production anaiyude nerathai karathil konde oru mani nerathil murikkum padi thittamittullom indre engalad nokkam anaiyarkum payanpadum vidhamaga regional language tamil moliyil telivipadutha ullom adanpadi crown nutrition sarbaga dr sabiga mbsc phd nutritionist almost 14 years experience in, in poultry industry she provide lots of feed formulation to and uh, poultry services to many of the customers tarpodu nilavi varum adhiga veppanilai veppanilaiyin kaaranamaga theevanam mattum theevanam moola porukkalil ulla eerapadathin alavu evvaru verupadigirathu adanal yerpadum theemaigal ilanda eerapadathine evvaru sariyana muraiyil meetedupadu enbadu kurithu nammudan vivadikka ullar அவருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் முப்பது நிமிடங்கள் சோ லெட்ஸ் வெல்கம் டாக்டர் சபிகா டூ இன் திஸ் வெபினார் அவரை தொடர்ந்து மிஸ்டர் கதிரவன் டவுன் நியூட்ரிஷன் இன்ஜினியர் ஆல்மோஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் பிராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஃபீட் மில் இண்டஸ்ட்ரி தீவன ஆலையின் உற்பத்தி திறனை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்பது குறித்து அவர் நம்முடன் விவாதிக்க உள்ளார் அவருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிமிடங்கள் பதினைந்து நிமிடங்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் பதினைந்து நிமிடங்கள் ஒதுக்கி உள்ளோம் இந்த பதினைந்து நிமிடங்களில் தங்களுக்குள் ஏற்படும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் தமிழ் அல்லது ஆங்கிலத்தில் கேட்கலாம் அதுவரை உங்கள் மைக் மியூட்டில் இருக்கும் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வரும்போது உங்களது மைக் அன்மியூட் செய்யப்படும் எங்களது ஆர்கனைசர் மூலமாக அதற்கு முன் ஏதாவது சந்தேகங்கள் கொஸ்டின் இருந்தால் மேலே உள்ள கொஸ்டின் பாக்ஸை செலக்ட் செய்து உங்களது கேள்வியை டைப் செய்து எங்களுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதற்கான விடையை கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வரும்போது உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவோம் என்பதை தெரிந்து கொள்கிறோம் சோ before starting the session town nutrition md dr saurav shekhar sir and dr bridge mohan sales director and dr sujith feed editors director and dr chandani marketing manager in the webinar kalandu kondullargal so warm welcome to all tarpodu dr saurav shekhar town nutrition md ungaludan irandu karthu irandu nimidam pesa ullar endradai therivithu kolgiren avare thodandu dr sabiga sabiga avargalin presentation thodarum so let's welcome dr saurav shekhar for அனைவருக்கும் வணக்கம் சார்பாக உங்களை வரவார்க்கிறோம் இந்த வெபினார் உங்களுக்கு பயனுள்ளாக அமையும் என்று நம்புகிறேன் எலிமெண்ட்ஸ்ஷன் and the grammar was not proper uh, it was just our intention to keep everything in tamil and thank you everyone for joining uh, taking uh, time from your busy schedule i am sure that this will add value to your business and it will give us also an experience to interact with uh, key customers and top consultants like you so thank you uh, thanks once again uh, over to satish thank you very much sir uh, your tamil is uh, very good uh, not uh, any nothing mistake sir super thank you very much sir now session hand over to dr sabiga so let's welcome dr sabiga madam to present here nandri satish ah vanakkam ellarkum unga time odiki inda webinar attend pannadukku vandadukku romba romba nandri so innikku na vande for feed produce pandra pa adu eppadi safe ah produce pandradhu அதோடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றத பத்தி நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து உங்க முன்னாடி வந்து பேசுவேன் ப்ரொடியூஸ் பண்றப்ப நிறைய நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு ஆனா அதுல குறிப்பா நம்ம வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் நியூட்ரிஷனல் சைட்ல இருந்து பார்த்தோம்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தோம்னா அதுல எனர்ஜி அண்ட் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் வந்து அதோடைய குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது நல்ல குவாலிட்டியா கிடைக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா மெயினா கிரெயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மோல்ஸ் அண்ட் மைக்ரோடாக்சின்ஸ்னால பாதிக்கப்படுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு மோல்ஸ் வந்து ரொம்ப காமன் பாக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி இதுல மோல்டுன்றது வந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்னாலும் அவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து டேமேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும்னா நல்ல நிறைய ப்ராக்டிசஸ் நம்ம பண்ணணும் அது என்னன்னுன்றது வந்து நான் அதுக்கப்புறமா மற்ற ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து விழாவரியா சொல்லுவேன் 
ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ்னு பாத்தீங்களா வந்து மெயினா அது வந்து கண்டாமினேட் ஆகுறது வந்து பாக்டீரியால தான் வந்து இதுல வந்து மோல்ஸ் வர்றதுக்கு அவ்வளவா வாய்ப்பு இல்ல பாக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் தான் நடக்கும் உங்க ஈ கொடையோ இல்ல சால்மல்லாவோ இல்ல மத்த கிராம் நெகட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் கிராம் பாசிட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் கிளாஸ்டேடியா எம்பிஎம் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம்னா கிளாஸ்டேடியா வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும்னா மோஸ்ட்லி நம்ம பண்ற பெல்லத்தை அரைக்கிறவங்களா இருந்தாங்கன்னா பெல்லத்தின் கண்டிஷனிங் அப்பவே வந்து அந்த பாக்டீரியல்ல வந்து ஈஸியா புண்ணிட முடியும் மோல்டு கம்பேரிசன் பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவை வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் பை ப்ராடக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார்ன் குளோட்டன் மீலோ இல்ல டிடிஜிஎஸ்ஓ பாத்தீங்கன்னா வந்து அது மோஸ்ட்லி கண்டாமினேட் ஆகுறது வந்து மைக்ரோ டாக்சின்ஸ்னாலதான் கண்டாமினேட் ஆகும் ஏன்னா அதோடைய பேஸ் பாத்தீங்கன்னா கிரெயின்ஸ் ஸோ கிரெயின்ஸ்ல வந்து மைக்ரோ டாக்சின் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுல இருந்து பண்ற பை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மைக்ரோ டாக்சின் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாயிடும் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு மடங்கு வந்து அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பை ப்ராடக்ட்ஸ்ல அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ஃபேட் நம்ம ஆட் பண்ற ஆயிலோ ஃபேட்டோ கம்மியான அளவு நம்ம ஆட் பண்ணாலுமே அது வந்து நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கணும் ஆக்சிடைஸ் ஆன ஃபேட்டா இருக்க கூடாது ஆக்சிடைட் ஆயிடுச்சுனா அது வந்து அதுல இருக்க எனர்ஜி வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு கிடைக்காது அது மட்டும் இல்லாம அது மற்ற நியூட்ரியன்ஸையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபேட்டோடைய குவாலிட்டியும் வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபீடோடைய மாய்ச்சர் ஈரத்தன்மை ஸோ இதை பத்தி சத்தீஸ் சொன்னாரு ஸோ இதை பத்தி தான் வந்து முக்கியமா இன்னைக்கு வந்து பேசுவோம் இதை பத்தியும் மைக்ரோப்ஸ் பத்தியும் சோ இந்த ஈரத்தன்மை வந்து அதிகமாவும் இருக்கக்கூடாது கம்மியாவும் இருக்கக்கூடாது அதிக கம்மியா இருந்துச்சுன்னா வந்து பேர்டு வந்து ஒழுங்கா அதை வந்து சாப்பிட முடியாது ஃபீட் இன் டேக் குறைஞ்சிடும் ஸோ பேர்டோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மறுபடியும் இங்க சொன்ன மைக்ரோபியல் க்ரோத் எல்லாம் வந்து ரீகண்டாமினேஷன் ஆக சான்ஸ் இருக்கு நம்ம ஃபீட் நல்லதா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே அது வந்து ஃபீட்டோடைய மாய்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்றது அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ரீகண்டாமினேஷன் ஆஃப் ஃபீட் ஆகும் ஸோ அதனால வந்து மறுபடியும் வந்து பேர்டோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் இன்னொரு முக்கியமானது மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருமே மறக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளென்லினஸ் சுகாதாரம் ஸோ கிளென்லினஸ் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னா வந்து ஃபீட் மில்லியோ சரி இல்லை நம்ம பண்ற ப்ராசஸஸ்ல மெஷினரி யூஸ் பண்ற மெஷின்ஸ்ல எல்லாம் இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட் அப்ப இல்ல ஃபார்ம்ல போய் வைக்கிறப்ப இந்த எல்லா இடத்துலயுமே வந்து கிளீனா வச்சுக்கணும் நம்ம கிளீனா வைக்கல சுத்தமா வைக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மறுபடியும் அங்கே டஸ்ட் டெஸ்ட் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா டஸ்ட் எல்லாம் வந்து மைக்ரோப் சபாவா நினைக்கிற மாதிரி ஸோ மறுபடியும் வந்து நம்ம வந்து கண்டாமினேஷன் வந்து ஃபீட் சேஃப்டிக்குன்னு ஃபீட் சேஃப்டி வந்து பாதிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ கிளென்லினஸும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் வந்து நம்ம வந்து முட்டுக்க வந்து பாத்துக்கணும் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரா நெக்லிஜிபிளா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பேர்டோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அது வந்து எதர் பேர்டை வந்து இன்ஃபெக்ஷனுக்கு சஸ்டபிளா ஆகலாம் இல்லைன்னா மைக்ரோடாக்சின் ப்ராப்ளம் வரலாம் இல்லைன்னா கட் ஹெல்த் வந்து நல்லா இருக்காம போயிடலாம் ஸோ நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து பாதிச்சதுன்னா ஃபைனல்லா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா மோல்ஸை பத்தி பார்ப்போம் ஸோ மோல்ஸ் வந்து எதனால வளரலாம்ங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே இது வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் டெம்பரேச்சர்னால ஆகலாம் இல்ல ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால ஆகலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஓல்ட் கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஓல்ட் அண்ட் ப்ரோவன் கான்செப்ட்ஸ் இதனால தான் கண்டிப்பா ஆகும்ன்றது நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் ஆனா இப்ப இருக்கிற புது இது வந்து வாட்டர் ஆக்டிவிட்டி இது வந்து எவ்வளோ பேரு நம்ம பண்றோம்ன்றது தெரியாது ஆனா நம்ம கண்டிப்பா பண்றது என்னன்னா வந்து மாய்ச்சர் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவனோடைய மக்காச்சோள வண்டி வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஃபீட் மில்க்கு உடனே வந்து அதுல இருந்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெஸ்ட் பண்றது வந்து மாய்ச்சர் தான் மாய்ச்சர் பன்னெண்டு பர்சன்டா சரி ஓகே எடுத்துக்கலாம் பதிமூணு பதினாலு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்டா நம்ம கொஞ்சம் யோசிப்போம் யோசிச்சுட்டு வந்து ஓகே இதை கட்டிங் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி வந்து இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து இதை வந்து இதுல பாசிபிள் மோல்டு க்ளோத் வராம மைக்ரோடாக்சின் வராம பாத்துக்கலாம் அப்படின்றது பத்தி யோசிப்போம் ஆனா மாய்ஸ்டர்ன்றது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் கிடையாது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் வந்து வாட்டர் ஆக்டிவிட்டி வாட்டர் ஆக்டிவிட்டி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்கும் மோல்டு வந்து எப்போ வளர போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாட்டர்
மைக்ரோப்ஸ் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்பெசிபிகலி மோல்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் வளரும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நினைச்சுனா அதே மாதிரி இது எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்னு சொன்னீங்கன்னா சர்ஃபாக்டன்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்னா சர்ஃபாக்டன்ட் இருக்கிற ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஃப்ரீ வாட்டரை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் எப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபாக்டன்ட் இருக்கிற ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அப்படியே போட்டோம்னா இந்த மாதிரி பபுளா போய் நின்றும் சர்ஃபாக்டன் இருக்கிற ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஆகுறப்ப என்ன ஆகும்னா அது எதனால ஆகுதுன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் வாட்டரை வந்து அது குறைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும் அந்த வாட்டரை வந்து ஃபீடோட பைண்ட் பண்ண வச்சிடும் ஸோ அது ஃப்ரீ வாட்டரா இருக்காது அப்ப வந்து வாட்டர் ஆக்டிவிட்டி வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் வாட்டர் ஆக்டிவா குறைக்கிறதுக்கு ஸோ அதே மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா என்ன ரிலேஷன் வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிக்கும் மாய்ச்சர் லெவலுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் மாய்ச்சர் லெவல்ஸ் இது வாட்டர் ஆக்டிவிட்டி நம்மளுக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் ஃபோர்டீன் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் மாய்ச்சர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து அது அவ்வளவு நல்ல குவாலிட்டி ரோ மெட்டீரியல் இல்லைன்னு நம்ம நம்புறது வந்து லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் எல்லாம் லெவன் அண்ட் டுவெல் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா நல்ல நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் ரோ மெட்டீரியல் ஆனா நம்ம வந்து ரிமெம்பர் தட் லெவன் அண்ட் டுவெல் பர்சன்ட் இருந்தாலுமே கூட வாட்டர் ஆக்டிவிட்டி வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு மேல போகலாம் இங்க பாருங்க லெவன் பர்சன்ட் இருக்கு இது பாயிண்ட் செவன் கிட்ட போக போகுது ஏற்கனவே பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா மோல்ட் குரோத் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாயிண்ட் செவன் போச்சுன்னா ஈஸ்ட் குரோத் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் பாயிண்ட் எயிட்னா கிராம் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் நைன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா ஸோ நம்ம மாய்ச்சர் நம்ம மெஷர் பண்றது தப்பே கிடையாது ஆனா அது கூட வந்து நம்ம வாட்டர் ஆக்டிவிட்டி வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணியே ஆகணும் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய ரா மெட்டீரியலோட மைக்ரோபியல் கண்டாமினேஷனா தடுக்கணும்னா இல்ல அதை பத்தி ஐடியா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இருக்கணும்னா ஸோ இன்னொரு ஃபேக்டர் மூண்டு ஈஸியா க்ரோ ஆகுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பா மழைங்க மழை எல்லாம் பெஞ்சதுன்னா வந்து ஆஹ் உங்களுடைய ஈரத்தன்மை வந்து அதிகமாயிடும் அந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஹார்வெஸ்டிங்கோ இல்ல ஸ்டோரேஜோ பண்றோம் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் அது மறுபடியும் வந்து ஆஹ் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ மாய்ச்சர் லெவல்ல நேச்சுரலா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது ஆகுறப்ப மூண்டு வந்து ஈஸியா க்ரோ ஆகும் ஸோ இங்க காட்டிருக்க மூணு சார்ட் பாத்தீங்கன்னா இது மூணு வருஷத்துக்கு பலடமுடைய ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி அண்ட் ரெயின்ஃபால் ஸோ ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் போன வருஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அன் ஆவரேஜ் இருபத்தி ஏழுல இருந்து முப்பத்தி எட்டுக்குள்ள இருந்தது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளுக்குள்ள வந்து எவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்கு பாருங்க டயர்னல் வேரியேஷனே அதிகமா இருக்கு அதே மாதிரி ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டி கம்மியா இருக்குது ஹியூமிடிட்டி கம்மியா இருக்கிறப்ப மோஸ் பிப்டி ஃபோர் பர்சன்ட் தான் இருந்ததுன்னா வெளியில ஹியூமிடிட்டி நம்ம ஃபீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபீடு வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு பர்சன்ட் மாய்ச்சர் இருக்கிற ஃபீடா இருந்துச்சுன்னா அந்த மாய்ச்சர் வந்து ஈஸியா லூஸ் ஆகுறது சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வெளியில வந்து ட்ரையா இருக்குது அதே மாதிரி ரெயின்ஃபால் பாத்தீங்கன்னா போன வருஷம் நம்ம சம்மர் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா மேல தான் வந்து அதிகமான ரெயின்ஃபால் இருந்தது ஸோ ரெயின்ஃபாலும் அதிகமாச்சுன்னா மோல்டு குரோ ஆகும் அது இல்லாம வர்ற சீசன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம மான்சூன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர்ல இருந்து அக்டோபர்ல தான் வந்து ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் ஆச்சு போன வருஷம் இந்த டைம் தான் வந்து நம்ம ஹார்வெஸ்டிங்கும் ஸ்டோரேஜும் ஆகுறது நம்ம கிரெயின்ஸ் நியூ க்ராப் வர டைம் ஸோ இந்த டைம்ல நம்ம வந்து ஒழுங்கான ப்ராக்டிசஸ் எடுக்கல இந்த ட்ரேடர்ஸ் ஒழுங்கான ப்ராக்டிசஸ் எடுக்கல ஸ்டோரேஜ்க்குலாம் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது ஒழுங்கான கண்டிஷன்ஸ் எடுத்து டிரான்ஸ்பர் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலன்னா மறுபடியும் வந்து மோல்ட் குரோத் வந்து ஈஸியா ஆகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எப்படி தெரிய வரும் இதுதான் வந்து ஸ்டாண்ட் இதுதான் வந்து அக்செப்டபிள் லிமிட் இது அக்செப்டபிள் கிடையாது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா அதுக்குதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சாட்டியிருக்காங்க ஸோ ஸ்பீட்ல பாத்தீங்கன்னா டென் பார் ஃபைவ் வரைக்கும் அக்செப்டபிள் அக்செப்டபிள் மோர் தென் டென் பார் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்பீட் வந்து அக்செப்டபிள் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து இந்த லெவல்குள்ள வச்சுக்கணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி டிசைன் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபீட் அடிட்டிவ்ஸோ இல்ல குவாலிட்டி கட்டுள்ள ப்ராமிட்டியல்ஸோ குவாலிட்டி அஷுரன்ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒட்டுக்க பார்த்து நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட
மோல்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா வளர்ந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் மில்லியனுக்கு மேல மோல்ட் குரோத் ஆச்சுன்னா தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்ணால இந்த மாதிரி வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு போல் எடுக்கலாங்க எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஆக்சுவலா யா தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ நம்ம இது ஃபீட் சேஃப்டி பற்றி பார்த்தோம் என்னென்ன வந்து இந்த ஃபீட் சேஃப்டியை வந்து பாதிக்கலாம் ஸோ மைக்ரோப்ஸாக இருக்கலாம் மாய்ஸ்சராக இருக்கலாம் கிளென்லினஸாக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா கோல்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம அப்செக்டிவ் என்ன நம்ம அந்த அப்செக்டிவ்ல வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ மூணு கோல்ஸ் வந்து முக்கியமாக இருக்குங்க நம்ம ஒரு நல்ல சேஃபான ஃபீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மோஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைக்ரோ வெளியில போகாம பாத்துக்கணும் அதை அப்படியே தக்க வச்சுக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாளைக்கு ஃபீடு வைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அவ்வளவு நாளுக்கு இல்லைன்னா அதை விட அதிகமா வைக்கிற மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபீடு வந்து அப்பதான் வந்து ஃபீடோட சேஃப்டியை வந்து நம்ம பாதுகாக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா இந்த கோல்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபீட்ல வந்து கம்மியான மைக்ரோபெல்லோடு இருக்கும் அப்கோர்ஸ் நம்ம மைக்ரோபெல்லோட கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா அதுல வந்து நம்மளுக்கு வேணுங்கிற லிமிட்ஸை விட கம்மியா இருக்கணும் மைக்ரோபெல்லோர் அதே மாதிரி மாய்ச்சர் லாஸை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம்னா மாய்ச்சர் வந்து ரீட்டெயின் ஆகிடும் ஸோ நம்ம எவ்வளவு ஈரப்பதம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் பன்னெண்டு பர்சன்ட் நினைக்கிறோம்னா பன்னெண்டு பர்சன்ட் வந்து நம்ம எவ்வளவு நாளைக்கு ஃபீட் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளவு நாளைக்கும் வந்து அந்த மாய்ச்சர் வந்து அப்படியே ரீட்டெயின் ஆயிருக்கணும் அப்கோர்ஸ் நம்ம இது பண்றப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா ஆஹ் ஒண்ணு அப்படியே பண்ணலாம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதிகமா மாய்ச்சர் இருந்துச்சுன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ்ல கம்மியான மாய்ச்சர் ரொம்ப ட்ரையா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க எயிட் பர்சன்ட் நைன் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு அப்போ வந்து நம்ம மாய்ச்சர் தனியா ஆட் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் ஒரு ப்ராடக்டோட சேர்த்து வெறும் தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ண முடியாது தண்ணியோட ஒரு ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்கோர்ஸ் வந்து ஃபீட்மீலோட எஃபிஷியன்சியும் வந்து அதிகமாகும் ஸோ நம்ம வந்து குயிக்கா வந்து பாக்கலாம் இது எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் சொல்ல மறுபடியும் ஒரு தடவை எம்பசைஸ் பண்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ் இல்லைங்களா ரா மெட்டீரியல் ரிசீவ் ஆகும் அந்த ரா மெட்டீரியல் அதுக்கப்புறம் பேட்சுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பெலட் ஃபீட்மே பெலட் ஃபீடா இருந்துச்சுன்னா கண்டிஷனிங் அண்ட் பெலட்டிங் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா வந்து கூலிங் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரா மெட்டீரியலோட மாய்ச்சர் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது கிரைண்டிங் அண்ட் மிக்சிங்லேயே அங்க இருக்கிற ஃபிக்ஷன் ஹீட்லயே வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் பர்சன்ட் வந்து லாஸ் ஆகிற சான்ஸ் இருக்கு இது வந்து வேரி ஆகும் ஃபீட் மில் ஃபீட் மில் பொறுத்து வேரி ஆகும் அப்புறமா கண்டிஷனிங் அண்ட் பேலட்டிங்ல நம்ம என்ன பண்றோம் நல்லா பேலட் குவாலிட்டி வேணும்னு சொல்லிட்டு நாங்க வந்து வெளியே புட்டிங் இன் ஸ்டீம் ஸோ இது ஸ்டீமோட குவாலிட்டி வாட்டர் வேப்பர் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அரௌண்ட் டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் மாய்ச்சர் வந்து நம்ம இங்க அடிஷ்னலா ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றப்ப பன்னெண்டு பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா இங்க ஒரு பதினாலு பதினாலு பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் போகலாம் மாய்ச்சர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் நம்ம கூலிங் பண்றோம் கூலிங்ல என்ன பண்றோம்னா இங்க இங்க வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமா நம்ம கொடுக்குறோம் டிபெண்டிங் அப்பான் ஃபீட்மில் வந்து எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறு டிகிரிஸ் வரைக்குமே நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அந்த அந்த டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம ஆம்பியன் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வரணும் அரௌண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஸோ அது பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ப்ராசஸ்ல அதிகமான மாய்ச்சர் லாஸ் ஆகும் ஸோ இருக்கு
Uh, sorry, everyone. There's just one connectivity issue with Dr. Savia. She'll uh, reconnect in just one minute. Sorry about that. Hello? Yeah, sorry everyone. Um, I need to get current question. So, uh, Namena Solitum Nona, moisture loss, uh, on the cooling up and down the Adigama Gunga. So, in the moisture loss parting and now on the one percent kiterko. So, Nama Panand percent la Aram Chona at the Padino percent of Arikum on the uh chance illa adha vida adhigamavum kammiyagradhukku chance irukku so in the 1% loss on sonnona adu or miga periya vandu economical loss so chinna calculation na paathona idu vandu or 10000 ton or maasathu kaarikkara ungalku paathina 3 kodi kitta loss vandu idu aagum or varshathukku so idu idu ngiradhu vandu idu or periya periya loss inga adu illama vandu Feed miller are in the loss on the Rumbu Peris. So I'm going to contact farmers put their panga, so I'm going to go and the under at Lolunga store panla, Lange, Rumba dry and a temperature in the China, you know Adigama and the in the loss Narco. So Nalu Aga Aga and the Irakan Velila Puradunda, Adigmarco, up a loss name on the Adigmarco, farmer on the Question Panar and Chironga feed millers are the one the Epri on the Agana, Niga Kamiana feed put a keringa of the insulator. So either la on the number Saripan no na on the Nalla or process moisture management concept on the Namad Pano. So process moisture management concept on Patina, Adlavandu, organic acid circum, Yana Adavandu, Adada on the mold mela effective act Pano, Adilama on the Adapuda surfact and Kandipar Pano, Edukun Gradana Mainu Pajanatha Papu, Adilama Tani order and a mad Pano. So on the Tani order and a mad Pano Nada on the Namukon, the additional moisture on the Namaki, Avulam moisture Venu Namanakramo, our moisture on the Namaka Karakum. So, we raw material incoming moisture over the feed produce moisture the environmental conditions separate So, the Concept product on the Nala product or Kuno. Ilana on the number feed produced Panan and Amakan the Tani Kachuru on the moisture Kachuru. Panan person Namavenu and Kerona, Panan person and Kachuru. On other retain Pani Vakrata, Umbarumbo important. Retention on the very, very key. So Nama 
பன்னெண்டு பர்சன்ட் இங்கே கிடச்சிச்சேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருக்கிறது அந்த பன்னெண்டு பர்சன்ட் வந்து நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு ஃபீடு வச்ச போகிறோமோ அவ்வளோ நாளைக்குமே வந்து அது வந்து கம்மியான லாஸாக தான் இருக்கணும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது பன்னெண்டு பதினொன்று அதுக்குள்ளே ரீட்டைன் ஆகுதோ அது வந்து நல்ல நல்ல ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம் நிறைய பேர்ட்டு நம்ம நாங்கள் பேசினப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு ஃபீட் மில்ல கிடச்சிருது ஆனால் வந்து நான் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப ஃபீடை வந்து லாஸ் வந்து அதிகமாக ஆகுது ரிட்டென்ஷன் வந்து இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஸோ இன்னொரு போல் பார்த்துடலாங்க மிக முக்கியமான ஸோ நம்ம வந்து இதை எப்படி கற்றுக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லைங்களா நம்ம மாய்ஸ்சரும் வந்து அந்த ஈரத்தன்மையும் நம்ம வந்து வெளியில் போகாமல் பார்த்துக்கணும் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஏற்கனவே வெளியிலேருந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வாட்டர் வந்து மைக்ரோபெல் குரோத்துக்கு யூஸ் ஆகாமலையும் பார்த்துக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ்னு ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ அது வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு இதில் லிக்விட் ப்ராடக்டும் இருக்குது எங்கள் கிட்ட பவுடர் ப்ராடக்டும் இருக்கு கஸ்டமருக்கு என்ன வேணுமோ அவங்க நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் கொடுப்போம் ஸோ ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி ஆர்கானிக் ஆசிட் பேஸ்ட் ஸோ இதில் ப்ரொப்யூனிக் ஆசிட் இருக்குது பஃபர் ப்ரொப்யூனிக்ஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் ஃபார்மிக் சார்பிக் லாக்டிக் அஸ்டிக் ஆசிட் இருக்குது ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டு மிசல் ஃபார்மேஷன் ஆக்டிவேட்டட் ப்ரொப்யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் சர்ஃபாக்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டல் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ப்ராடக்டில் ஃபிஃப்டிலேருந்து மோர் தென் செவன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்குங்க மெயின் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து நான் ஏடிஆர் ஸோ இது ரொம்ப சேஃப் டு யூஸ் ஸ்கின்னுக்கு எந்த கரோஷனும் காஸ் பண்ணாத இது ஸோ வெரி சேஃப் டு ஹேண்டில் நம்ம மக்கள் வந்து ஃபீட் மில்லில் ஹேண்டில் பண்ணுறப்ப அவங்க எதுக்கு பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி ஃபீட் மில்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம கிரைண்டர் ஆகட்டும் மிக்சர் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து மெட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ ஏன்னா இங்கே ஆசிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நாங்கள் ஆ யூஸ் பண்ணியிருக்க ஆசிட்ஸ் பஃபர் பண்ணிக்கிறது ஆக்டிவேட்டட் ப்ரொப்யூனேட் ஃபார்ம்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால இது வந்து கரோஷனும் பண்ணாது மெஷினரியை ஸோ ஃப்ரா ப்ராடக்டோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிட்ட லிக்விட் ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்கு பவுடர் ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ நாங்கள் ப்ராடக்ட் கொடுக்கறது வந்து மெயினாக கஸ்டமர் நீட் பே பேசிஸில் தான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தோணுச்சு எனக்கு வந்து மைக்ரோபெல் கண்ட்ரோல் தேவையே இல்லை நான் வந்து ஃபீடை வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ரா மெட்டீரியல்ஸை சூப்பராக ஸ்டோர் பண்ணுறேன் என்னுடைய குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் எனக்கு வந்து மாய் மைக்ரோப்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது அப்படின்னு நினச்சிங்க ஆனால் வந்து என்னுடைய ஃபீட் மில்லில் வந்து த்ரூ புட் வந்து ஒழுங்காக வரமாட்டேங்குது நான் எவ்வளோ பெலட் கெப்பாசிட்டி போட்டிருக்கனோ அது வந்து எனக்கு வரமாட்டேங்குது என்னுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லை பெலட் குவாலிட்டியை வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஏற்ற ப்ராடக்ட் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் ப்ளோ லிக்விட் இது மெயினாக வந்து ப்ராசஸ் மாய்ச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபீட் மில் எஃபிஷியன்சி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து ரெண்டுமே வேணும் ரெண்டுமே எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் மைக்ரோபியல் கண்ட்ரோலும் எனக்கு முக்கியம் ப்ராசஸ் மாய்ச்சர் மேனேஜ்மெண்ட்டும் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்ட ஹெச்சி லிக்விட் தான் உங்களுக்கான பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆனால் மேஷ் ஃபீட் அரைக்கிறீங்க எனக்கு வந்து ஃபீட் மில் எஃபிஷியன்சி வந்து அப்போ வந்து தேவையே இல்லை ஏன்னா வந்து எனக்கு நான் பெலட்டிங்லாம் அங்கே பண்ணுறது இல்லை எனக்கு வந்து மைக்ரோப் மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பவுடர் ப்ராடக்ட் நாங்கள் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்டு இது வந்து சேம் ப்ராடக்ட் இதை வந்து நாங்கள் பவுடர் ஃபார்மில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எங்களுடைய ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அதில் முக்கியமான பொருட்கள் இருக்குது என்னென்ன பெனிஃபிட் கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து மூணுங்க சின்ன ஸ்டிக் லென்த் இதில் இருக்குது என்னங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸில் மற்ற ஸ்லைட்ஸில் வந்து நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் சர்ஃபாக்டன்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு விதமான
தனியா இருக்குது புரோபியோனிக் ஆசிட் சார்பிக் ஆசிட் இந்த ஆசிட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டோஸ்ல வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் மேல ஆக்ட் பண்ணுது சில நேரம் சில சில ஆசிட் வந்து கம்மியான டோஸ்ல வந்து ஈஸ்ட் கொண்டு கொள்ளுது புரோபியோனிக் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா அதிகமான டோஸ்ல தேவை இருக்கு சார்பிக் ஆசிட் மீடியம் டோஸ்ல தேவை இருக்கு அதனால நம்ம இன்டிவிஜுவல் ஆசிட்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து ரொம்ப அதிகமான டோஸ் ஆட் பண்ணா தான் அந்த ஸ்பெசிபிக் எஃபெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுவே நீங்க கம்பைன் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்தெந்த ஆசிட்ஸ் நம்ம கம்பைன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் எஃபெக்டும் கிடைக்கும் நல்ல எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சினர்ஜி கிடைக்கும் சினர்ஜினா வந்து எப்பவுமே டூ பிளஸ் டூ சாரி ஒன் பிளஸ் ஒன் டூவா இருக்காது டூக்கு மேல இருக்கும் இது இல்லாம எங்களுடைய ஃபோர்ட்டி ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டு ஹெச்சி லிக்விட் ஆச்சு இல்ல ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டு ஹெச்சி எஸ்பி ஆச்சு போட்டே இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் நாங்க ஆக்டிவேட்டட் ப்ரொப்பியோனேக்கும் ஒரு புது டெக்னாலஜி ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா இது பேட்டன்ட் டெக்னாலஜி அப்ளை பண்ணிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பேட்டன் கிடைச்சிடும் ஸோ இது என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இது நாலு கான்ஸ்டியூன்ட் ஆட் பண்ணி ப்ரொப்பியோனேட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது வந்து மிசல் ஃபார்ம்ல இருக்கும் நம்ம பயல் ஆசிட்ஸ்லாம் உள்ள இருக்கு இல்லைங்களா மிசல் ஃபார்ம்ல அந்த மாதிரி மிசல் ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஸோ இது ஆட் இது இப்படி பண்றது என்ன அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் மோல்ட் பாத்தீங்கன்னா அடிஷனலா செல் வால் இருக்கும் செல் மெம்பரின் இல்லாம செல் வாலும் இருக்கும் ஸோ இந்த செல் வால கடிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த ஆக்டிவேட்டட் ப்ரிப்பேனேட் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த செல் வாலை உடைக்கும் அதோடைய பொருஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி வலி கொடுக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேனிக் ஆசிட் இந்த மத்த ஆசிட்ஸ உள்ள போய் அந்த மைக்ரோப கில் பண்றதுக்கு ஸோ அதுதாங்க இதோடைய மெயின் ஆக்ஷன் சர்ஃபாக்டன் ரெண்டு விதமான சர்ஃபாக்டன் டேக் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தோம் சர்ஃபாக்டன் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஸோ இட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறப்ப கூட இருக்கிற ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸும் எடுத்துட்டு போறதுனால மோல்ஸை வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும் அது இல்லாம இந்த மாதிரி சர்ஃபாக்டன் இல்லாத ப்ராடக்டா இருந்துச்சுன்னா அங்கங்கே இந்த மாதிரி முட்டை முட்டையா இருக்கிறப்ப நடுவுல ஸ்பேசஸ் வந்து இருக்கும் இல்லைங்களா அது வந்து ஹாட் ஸ்பாட்டா மாறலாம் நம்ம மைக்ரோப் டெவலப் ஆகுறது ஸ்பெசிபிகலி ஃபங்கஸ் அந்த மாதிரி டெவலப் ஆச்சுன்னா வந்து யூனிஃபார்மா வந்து அந்த ஃபீடு வந்து ஃபுல்லா வந்து பாதுகாக்க முடியாது நம்ம அந்த ஃபங்கஸ்னால சோ நம்ம சர்ஃபாக்டன் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஹாட் ஸ்பாட் எல்லாம் வந்து எலிமினேட் ஆயிடும் இஃபெக்டிவ் கில்லிங் ஆஃப் மூல்ஸ் பஃபர்ட் ஆசிட்ஸ் வெறும்ச்சு ஸோ டோஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகுங்க எந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வேரி ஆகும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் கேஜி பத்தனோ ஃபீடு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்ளை அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடுக்கு வேற அப்ளிகேஷன் பவுடருக்கு வேற அப்ளிகேஷன் பவுடர் வந்து ரொம்ப ஈஸி டைரக்டா ஃபீட்ல ஆட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா பேஸ் மிக்ஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த பேஸ் மிக்ஸ்ல ஆட் பண்ணலாம் ஆனா பேஸ் மிக்ஸ் வந்து பத்து நாளைக்குள்ள யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் பத்து நாளைக்கு மேல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா வந்து ஆஹ் வைக்கிற மாதிரி நம்ம இருந்துச்சுன்னா அதுல வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது டைரக்டா ஃபீட்ல தான் ஆட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி லிக்விட்ல லிக்விட் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணோம்னா இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான டெக்னாலஜி இங்க ஸோ அது வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் டோசிங் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஸோ இது வந்து எங்க இன்ஜினியர் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு எப்படி பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி எவ்வளவு வாட்டர் ஆட் பண்றோங்கிறது இட்ஸ் என்டர்லி அப் டு யூங்க நீங்க வந்து ஜட்ஜ் பண்ணணும் ஸோ என்னுடைய மாய்ச்சர் வந்து எவ்வளவு வருது ரா மெட்டீரியல் எவ்வளவு வந்து எனக்கு ஃபீட்ல வேணும் ஏன்னா எவ்வளவு நாளைக்கு ஃபீட வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறேன் என்னுடைய என்வாயன்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து மாய்ச்சர் ஆட் பண்ணணும் ஸோ சர்வீசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் மில் ஸ்கேன் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபீட் மில் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரைண்டிங் மிக்சிங் பெல்லத்திங் கூலிங் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லயும் நாங்க ஒவ்வொரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை பத்தி எங்க இன்ஜினியர் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்லுவாரு செல்கோ டோசிங் எக்யூப்மெண்ட் பத்தியும் அவர் சொல்லுவாரு ஸோ நேச்சுரலி
ஷெல்ஃப் லைஃப் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை ஸோ ஷெல்ஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்க கொடுக்குற ஃபீடை வந்து நாங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சிருக்கோம் கிளைமேட்டிக் சேம்பர்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து ஆக்சிலரேட்டட் ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதாவது அதுக்குள்ள நாங்க ஒரு நாளைக்கு வச்சோம்னா அது ஆறு நாளைக்கு ஈக்குவலா ஸோ உங்க டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி கண்டிஷன்ஸை நாங்க மிமிக் பண்ணி அதுல வச்சு நாங்க வந்து பார்ப்போம் ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளோ மைக்ரோபியல் கவுண்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னு ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ ஆகாம இருக்குதோ அவ் அதுதான் வந்து அந்த ப்ராடக்டோட ஷெல்ஃப் லைஃப் ஒன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுனா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ப்ராடக்டோட ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து அவ்வளோவா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ நாங்கள் வந்து அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சொல்லுவோம் இந்த நாளுக்குள்ள நாள் வரைக்கும் வந்து நீங்க சேஃபா உங்க ஸ்பீடை வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இல்லாம அடிஷ்னலா யாருக்காவது வேணும்னா நாங்க ப்ரொப்யோனிக் ஆசிட் ரிக்கவரியும் பண்ணி கொடுப்போம் ஸ்வீட்ல இருந்து ஸோ கண்டினியூஸா வந்து நாங்க வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டே கொடுப்போங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரையல் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுவோம் அது இல்லாம ஒன்ஸ் நாங்க ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி போட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறமும் வந்து கண்டினியூஸ் பேசிஸ்ல அதனால என்ன வேல்யூ வருதுங்கிறது உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் எங்க ப்ராடக்ட் வந்து காம்படிஷன் நிறைய பேர் இருக்காங்க மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரி இல்லைங்களா ஸோ எங்க ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க கம்பேர் பண்றப்ப எந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக ஒரு ஸ்டடி பண்ணோம் ஸோ ஒரு கண்ட்ரோல் இருந்தது அங்க ஒண்ணுமே ஆட் பண்ணல அதுக்கப்புறம் எங்க ப்ராடக்ட் அப்புறம் நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் ஸோ இதுல பார்த்ததுல என்ன பார்த்தோம்னா வந்து என் கம்பேர் டு கண்ட்ரோல் வந்து எங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் அதிகமான ஷெல்ஃப் லைஃப் இருந்தது ஸோ பத்து நாள்ல இருந்து பதினெட்டு நாள் வரைக்கும் எங்களால ஸ்டோர் பண்ண So dear sir, uh, some of the internet connection error happened there. Please wait, uh, you know, you can join me in the next video. ஸோ மாய்ஸ்சர்னு இன்னொரு பேரமீட்டர் நாங்கள் மெஷர் பண்ணது வந்து மாய்ஸ்சர் ஸோ மாய்ஸ்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ரீட்டெயின் ஆயிருக்குது எவ்வளோ லாஸ் ஆகுதுன்றதை மெஷர் மெஷர் பண்ணோம் ஸோ காம்படிஷன் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது நாலு வாரத்துக்கு அப்புறம் நாலு வாரத்துக்கு அப்புறமும் வந்து எங்களுடைய மாய்ஸ்சர் கண்ட் வந்து அவங்களோட விதம் அதிகமாக ரீட்டெயின் ஆச்சு அதே மாதிரி இது இந்த ட்ரையலில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மாய்ஸ்சர் ஆட் பண்ணோம் இதுலுமே வந்து கண்ட்ரோல் கம்பேர் பண்ணுறப்ப எங்கள் மாய்ஸ்சர் வந்து அதிகமாக இருந்தது ஸோ கண்ட்ரோலில் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் கிட்ட இருந்தது எங்களுக்கு வந்து டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருந்தது அதே மாதிரி மாய்ஸ்சர் லாஸுமே ஸ்டடி பண்ணோம் ஸோ மாய்ச்சர் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி பண்ணுவோம்னா வந்து பேகோட வெயிட்டை மெஷர் பண்ணுவோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வீக்ஸில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து நாலாவது வாரத்துக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்ட்ல வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் லாஸ் ஆச்சு அதுவே இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் வேற கம்மியாக இருந்தது ஸோ ஒன் பர்சன்ட் தான் லாஸ் ஆச்சு பெலட் குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிடிஐ வந்து எங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆச்சு வென் கம்பேர் டு காம்படிஷன் ஸோ பெலட் குவாலிட்டி நல்லா இருந்ததுனால ஃபைன்ஸும் வந்து கம்மியாச்சு ஸோ இது க்ரம்ளர்ல டென் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் கிட்ட கம்மியாக இருந்தது காம்படிஷனை விட 
பேகிங் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் கிட்ட கம்மியா இருந்தது இன்னொரு ட்ரையல் வந்து நாற்பது பர்சன்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தது காம்படிஷன் இன்னொரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் போலுங்க கடைசி போல் ஆக்சுவலா ஸோ இது வந்து நான் இதை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கேட்கறேன் இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ரொம்ப காமன் ஓகே வெரி குட் ஸோ நம்ம வாட்டர் மட்டுமே ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுங்க ஸோ வாட்டர் மட்டுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது அது ஏன்றது வந்து நான் இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்லைட்ல சொல்லிடுவேன் இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மாலிட்டி ஹைட் எல்லாருமே வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஃபார்மாலிட்டி ஹைட் போட்டோம்னா என்னோட ப்ராடக்ட்ல வந்து மைக்ரோப்ஸ் ஈஸியா அழிச்சிடும் ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ரொம்ப தப்பான நோஷனுங்க அது இல்லாம ஃபார்மாலிட்டி ஹைட் இஸ் நாட் குட் டு பி யூஸ் இட்ஸ் நாட் சேஃப் டு பி யூஸ் அது வந்து ரொம்ப பாசினோஜெனிக் ஸோ யார் பீப்புள் அதை ஹேண்டில் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாசினோஜெனிக் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து தெரிய வரும் நாங்க வந்து இயூல இந்த ப்ராடக்ட் மேனுபேக்சர் பண்றோம் இயூல வந்து கம்ப்ளீட்லி பேன் ஃபார்மாண்டி ஹேட் அதனால நாங்க சுத்தமா வந்து ஃபார்மாண்டி ஹேட் யூஸ் பண்றது இல்லை ஸோ இந்த ட்ரையல் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ட்ரையல் பண்ணோம் ரெண்டுலயுமே வந்து ஃபார்மாண்டி ஹேட் கம்பேர் பண்றப்ப நம்ம ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணிச்சுங்க அதில் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா வந்து மோல்ட் குரோத் வந்து ரொம்ப விசிபிளா இருந்தது ஃபார்மாண்டி ஹேட் குரூப்ல ஆனா அதுவே என்ன தேவை ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க நீடு தான் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து மைக்ரோபியல் கண்ட்ரோலோ இல்ல மைக்ரோ ஃபீட்மில் எஃபிஷியன்சியோ இல்ல ரெண்டுமே சேர்ந்து வேணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து நாங்க சொல்யூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் நாங்க வெறும் ப்ராடக்ட் பத்தி மட்டும் பேச மாட்டோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்டை பத்தி பேசுவோம் அது எதுக்காக கொடுக்குறோம் அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட்னால என்ன பெனிஃபிட் ஆகும்ன்றது டெமோன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ப்ரூஃப் ஆஃப் பெனிஃபிட் வந்து பை டூயிங் ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதை டெமோன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா வந்து அதுல வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே நினைச்சோம்னா எவ்ரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டுமே டிஃப்ரெண்ட் சேம் டைப் ஆஃப் மிஷினரி நம்ம ஆட் பண்ணி சேம் டைப் ஆஃப் டிசைன் நம்ம வரைஞ்சு சேம் டைப் ஆஃப் ஃபீட்மில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலுமே அதை வந்து நடத்துற ஆளுங்க வந்து வேற அவங்களோட ப்ராசஸஸ் வேற எஸ்ஓபி வேற ஸோ ஒவ்வொரு ஃபீட்மிலும் வந்து வேற வேற ஃபீட்மில் ஸோ நாங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலுமே நாங்க வந்து ஒரு ட்ரையல் பார்த்துட்டு தாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது எங்களோட மெயின் அப்செக்டிவ் என்னன்னா அந்த ஒன் பர்சன்ட் லாஸ் சொன்னா இல்லைங்களா மூணு கோடி லாஸ் அந்த அது அதை வந்து சேவ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் எங்களுடைய மெயின் அப்செக்டிவ் So, thank you so much. Nandri, I'll ask you to ask you to ask you. Thank you very much, Madam. 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 Dear customer and doctors, extremely sorry. Some of the internet issue, little bit of time I did. But, I'm going to get to the end of the webinar. I'm going to get to the end of the webinar. Extremely sorry to all. Now, தீவன ஆலையின் உற்பத்தி திறனை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது அதில் உள்ள சில கருத்துக்களை நமக்கு பரிமாற கதிரவன் வருகிறார் கதிரவன் பிளீஸ் கோ தேங்க்யூ சதீஷ் ஜி அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் இப்போ நம்ம ஃபீல்ட் மில் எஃபிஷியன்சியை பற்றி பார்த்தோம்னா எப்படி எந்த நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டாண்டர்டை எந்த அளவுக்கு நம்ம மீட் பண்ணி சீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சார் இந்த எஃபிஷியன்சியில் பார்த்தோன்னா சார் நம்ம ஃபைவ் எஃபிஷியன்சி எந்த அளவுக்கு நம்ம இம்ப்ரூவ் எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் எல்லா ஃபை ப்ராசஸ்ஸு கிரைண்டிங்கு மிக்சிங்கு கண்டிஷனிங் பேலட்டிங் கூலிங் இந்த ஃபைவ் ஸ்டேஜஸில் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டை மீட் பண்ணி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோங்கிறத நம்ம மில் ஸ்கேன் பண்றது மூலயமா நம்ம வந்து ஈஸியா அடிங்கிரி பண்ண முடியும் சார் எந்த அளவுக்கு டிவியேஷன் இருக்கும் என்னங்கிறது சார்
टेचर चार्जिंगोडी चार्जिंग वन बै वन प्री मिक्स लो डिस्कसिटी लिक्विड हई विस्कसिटी लिक्विड ड्रे मिक्सिंग टाइम सीक्वेंस नाम नोट पड़े करंटा स्टाडा नम टम सीक्वेंस यूस पड़ नोट पड़े मिक्सिंग सीक्वेंस मुझे नाम वो टेन सांपल वो मिक्सो एंटर टेन लोकेशन वो सांपल कलेक्ट पी सी चेक पड़ो सर नमक वो चेक पड़ो मिक्स मिक्सो क्वालिटी अंदर इनके नम अब पड़ मुझे सर चांसिंग ஸ்டாண்டர்டா மீட் பண்றோமா நம்ம ஸ்டாண்டர்டா மெயின்டெய்ன் பண்ணி நம்ம வந்து மிக்சிங் சீக்வென்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்றோம் செக் பண்றாங்க இந்த பாராமெட்ரிக் சாம்பிளிங் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டடி பண்றோம் சார் கண்டிஷனர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீம் टेंपरेचर நம்ம எந்த அளவுக்கு टेंपरेचर ஸ்டீம்ல கண்டிஷனர்ல கொடுக்குறோம் ஸ்டீம் பிரஷர் எந்த அளவுக்கு மெயின்டெய்ன் பண்றோம் ரிட்டன்ஷன் டைம் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஸ்டடி பண்றோம் சார் அதுக்காக வந்து ஹார்ட் மெஷர் நம்ம சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஹார்ட் மெஷர் எந்த அளவுக்கு மாஷர் ஆட் ஆயிருக்கு 2 to 3% அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல எந்த அளவுக்கு நம்ம கரண்ட் का सिचुएशन ले यंत्र लोग का आर्डर करनो हम ऑब्जर्व करनो सर तो स्टीम करंट पूर्ण तरह स्टीम प्रेशर टेम्परेचर के नोट करनो सर तो सर हार्ट में ऐसा वाला सैंपलिंग कलेक्ट करनी मॉइस्चर यंत्र लोग का आर्डर करनो स्टडी पंटर दिला रहा हूँ हम उन्हें सैंपलिंग कलेक्ट करनो सर अलग टाइप सर पता ना सर हार्ट कलेक्ट करने का सैंपल कलेक्ट करनी आधा डॉ मॉइस्चर वन तो ना स्टडी करनो सर प्लस आंपियर इप्पर करंट पीटर स्टैंडर्ड एन्ना पीटर पीटर स्पीड एन्ना रेंज लो चिको आपका एन्ना कांस्टेंट आंपियर के थे स्टैंड एक्चुअल कैपेसिटी पैलेट में लोड कैपेसिटी की एक्चुअल एन्ना रेंज ले यो लो टेंस प्रोड्यूस पनी इधर पाच्चो पनी इधर कम रहती हो पैरा नोट पनी सैंपलिंग कलेक्ट कूलिंग लगा पाता ना कूलिंग वाला मेन वर्क है ना ना सर नमक कंडीशनर लगे ना टेम्परेचर नमक स्टीम तो ऐड पन रहमो आधे रिमूव करनो आधे यंत्र लोग रिमूव करना आयन पेंट लेवल के रिमूव करना सर सपोज ओवर कूलिंग में आइडा पड़ा है ना नमक वंदर समर सीजन लोग उमारे इन्वा मटल यार वार माउ उमारे उम so in the variation nam and avoid pandrathukaga the multi stage sample nam collect pannum bodhu nam theri endha mixer la enna moisture trend irukke conditioner la palletizer la cooling la appada nam undu endha edathukku losses aagudhu abingiradhu easy ah fine tune panni nam minimize panna mudiyum losses maximum cooler la pathina season ku etta mari nam high level sensor ah change pannuvom high level cooler oda high level adala na blower oda damper valve undu fine tune pannuvom sir சோ அத மாதிரி பண்ணோம் இது இதெல்லாம் இதெல்லாம் எப்ப நம்ம ட்யூன் பண்ண முடியும்னா நாம ஒன்ஸ் மின் ஸ்கேன் பண்ணி லேப்ல பீட வந்து எவ்ரி ஸ்டேஜ் பீட வந்து ஸ்டடி பண்ணி அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ல எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல எந்த அளவுக்கு நம்ம மீட் பண்ணிருக்கோம் இது அது வேரியேஷன் இருக்கு அத வந்து நம்ம ஃபைன் ட்யூன் பண்ணி எஃபெக்டிவா நம்ம வந்து பீட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம அந்த மின் ஸ்கேன் process வந்து நம்ம சர்வீஸ் நம்ம வந்து ஃபார்ம் மில்லில ஆடிட் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம வந்து எஃபெக்டிவா ரிப்ளேஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி சப்போர்ட் பண்றோம் சார் இதல பாத்தீங்கன்னா லைக் பீடோட லைக் செல் ஃபேஸ் ஸ்டடியும் பேரலலா பண்ணுவோம் பீடி அனலிசிஷன் இந்த பாராமீட்டர் எல்லாமே லேப்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணி சர்வீஸ் நம்ம பெனிஃபிட் என்னங்கறதை கரண்ட் என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குங்கறத நாம வந்து ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் சார் சின்ன பண்ணி
ஒரேஸ்டிங் <laughs> ஸ்ப்ரே பண்ணி முடிக்குது அதுக்கப்புறம் ஹெட் மிக்சிங் எவ்வளவு நேரம் கொடுக்குறோன்னு பார்த்து அந்த சீக்வன்சிங் நம்ம டைமிங் நோட் பண்ணி அதுக்குள்ள நம்ம எஃபெக்டிவா ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அந்த ரீசன்காக நம்ம வந்து நம்ம வந்து மிக்சர்ல வந்து சர்வே பண்ணணும் பிளஸ் சிஸ்டம் எந்த லொக்கேஷன்ல வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சார் நமக்கு வந்து சர்வே பண்ணுவோம் அக்சசிபிலிட்டி வாட்டர் பவர் சோர்ஸ் ஏர்லைனு பிளஸ் பிளான்ட்ல ஃபீடு ஒரு ஒரு கார்னர் டு ஒரு கார்னர் ரா மெட்டிங் மூவ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ யாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம ஒரு நியர் பை அக்சஸ்பிலிட்டி ஆப்ரேட்டர் அக்சஸ்ஃபுல்லான லொக்கேஷனை டிசைட் பண்ணி சிஸ்டம் லொக்கேட் பண்ணி நமக்கு வந்து எக்கியூப் பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ட்ரையல் பண்ணுவோம் சார் ட்ரையல் பண்ற ட்ரையல் எப்படி பண்ணுவோம்னா ஆக்சுவலா சேம் ஃபீடு ட்ராயில ஃபினிஷர் அது ஸ்டார்ட் ஒரு 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 ஒரே ஃபீட்ல ஈச் பேட்ச் டென் டென் குரூப் டென் பேட்ச் டென் பேட்ச் வந்து கண்ட்ரோல் அண்ட் ஃபீட் குரூப் வந்து நம்ம ட்ரையல் பண்ணுவோம் ஃபைவ் லேக்ஸ் வித்த வித் அவுட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படி பண்ணும்போது ஃபைவ் பேராமீட்டர்ஸ் அதில் வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணுவோம் சார் ஒன்று இன்புட் பாஸ் அவுட் போட்டு பிளஸ் டைம் டூரேஷன் இப்போ பல்லட்டிங் இருந்தால் பல்லட்டிங்லேயே வந்து டைம் டூரேஷன் பண்ணுவோம் சார் ஸ்டார்ட் டைம் என் டைம் பிளஸ் அதில் வந்து ஃபீடோட ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் குரூப்போ ட்ரீட்டட் குரூப்போ கான்ஸ்டண்டாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டீம் எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஸ்டீம் ப்ரெஷரு கண்டிஷனோட டெம்பரேச்சரு ஆம்பி பெலக் மில்லோட ஆம்பியர் எவ்ரி எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் ரீடிங் நோட் பண்ணிட்டு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கு கண்ட்ரோல் ஸ்டீட்டட் குரூப்புக்கு எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி எந்த அளவுக்கு சேவிங்ஸ் இருக்குது ஈஸியாக பெனிஃபிட் வந்து நமக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியுங்கிறது இந்த பேராமீட்டரை நம்ம நோட் பண்ணுறோம் சார் எவ்ரி ஸ்டேஜும் மல்டி ஸ்டேஜ் சாம்பிள் வந்து ரெண்டு குரூப்லேயும் நம்ம வந்து கான்ஷன் பண்ணி பண்ணுறோம் சார் அதே மாதிரி ஃபீடை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் சார் பிளான்ட்ல ஃபைவ் டேஸ் நம்ம ஃபீடை எந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எவ்வளோ நாளுக்குள்ள நம்ம ஃபீடை வந்து கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஃபார்ம் வந்து கன்சல்ட் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் குரூப்ல ஃபைவ் கே ஃபைவ் பேக்ஸ் ஃப்ரீட்டட் குரூப்ல ஃபைவ் பேக்ஸ் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுவோம் சார் எவ்ரி வீக் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் வீக் நம்ம ஃபீடு கன்சியூம் ஆகுறது ஆகுதுன்னா எவ்ரி ஒன் வீக்ஸ் ஒன்ஸ் கண்ட்ரோல் குரூப் ட்ரீட்டட் குரூப்லேயும் சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து லேப்ல அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுவோம் சார் ஸ்டடி பண்ணி பெனிஃபிட் வந்து ஆர்வலையும் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுவோம் சார் இதெல்லாம் இதுதான் சார் நம்ம ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட்டு நம்ம இந்த ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் எக்யூப்மெண்ட் சார் டோசிங் எக்யூப்மெண்ட் நம்ம இதில் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கம்பேர் டு காம்படிட்டர் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சார் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று செமி ஆட்டோமேட்டிக் மோடு ஒன்று வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மோடு செமி ஆட்டோமேட்டிக் மோடு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஸ்டா மேனுவலாக ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன்லேருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் கமான் கொடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் ஏர் பர்ஜிங் ஆப்ஷன் இருக்கு சார் இதை வந்து நமக்கு வந்து பர்ஜிங் ஆகிறது நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் சார் நம்ம அதாவது டிராப்பிங் ஆகிறது லிக்விட் ட்ராப் ஆகிறது ஸ்ப்ரே பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் வந்து டிராப் ஆகிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்ப்ரே பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஈஸியாக ஏர் பர்ச்சிங் பண்ணி அந்த டிராப்பிங் வந்து அரஸ்ட் பண்ண முடியும் இது நம்ம அந்த ஸ்பெசிலிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம சிஸ்டத்தில் கொடுத்துருக்கோம் சார் ஹைலைட்டு ப்ளஸ் ரெசிபி கான்செப்ட் இருக்குது சார் இதில் வந்து நம்ம லாக்ஸ் ஸ்டார்ட்ரு த்ரீ ஸ்டார்ட்ரு ஃபினிஷரு இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஆயில் பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சேம் கான்செப்ட் வந்து சார் நம்ம இதில் வந்து நம்ம ரெசிபி கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஈஸியாக வந்து செகண்ட் லெவல் லேப் பர்சன் ஆர் பிளான் மேனேஜர் வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து வாட்டரை வந்து நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சார் ஸ்டார்ட்ருக்கு ஒரு ரேஞ்சு த்ரீ ஸ்டார்ட்ருக்கு ஒரு ரேஞ்சுன்னு நம்ம வந்து வாட்டர் குவான்டிட்டி செட்டிங் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுன்னா கரஸ்பாண்டிங் ரெசிபி நம்பரை சூஸ் பண்ணனா நமக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த குவான்டிட்டி வந்து ஈஸியாக நமக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகும் சார் ரெசிபி த்ரீனா டென் ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம ரெசிபியில் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அக்கார்டிங்லி வாட்டர் வாட்டர் அண்ட் ப்ராடக்ட் ப்ரிப்பரேஷன் நமக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சார் இந்த இது அந்த ஆப்ரேஷன் ஸ்கிரீன்ல நம்ம போயிட்டு சூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே சார் அதே மாதிரி ஷெடியூல் கொடுத்துக்கலாம் சார் டென் பேட்ச் நம்ம வந்து ஃபீஸ் ஓட்டோம்னா டென் பேட்ச் ஷெடியூல் கொடுத்தோம்னா டென் பேட்ச் ஏற்ற மாதிரி நம்ம சிஸ்டம் வந்து சைக்கிள்ஸ் ரன் ஆகி ப்ரிப்பரேஷன் ஆகி ஸ்ப்ரே ஆகிட்டு இருக்கும் டென் பேட்ச் ஓவர் கம் ஆச்சுன்னா முடிச்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ
ஓவரால் ப்ரொஃபஷனல் டே டோட்டல் வந்து நம்ம டே வைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட் வைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் ஈஸியாக நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டாவை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் டோட்டல் வைஸில் வந்து நமக்கு ஹோல் இயர் கூட நமக்கு அந்த ரெக்கார்ட் இருக்கும் நம்ம எப்போ வேணாலும் நம்ம லாஸ்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் அலாம் ஸ்கிரீன் அலாம் ஸ்கிரீன் பார்த்தோம்னா சார் காமனாக எல்லாத்துக்கும் ஜென்ரல் பாப்பப் அலாம் வரும் பட் இந்த அலாமில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டேட்டு என்ன டைமிங்கில் வந்து ஈஸியா நம்ம ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண முடியும் இப்ப சப்போஸ் ஒரு ஷிப்ல போல அப்படின்னா ஈஸியா அந்த பர்டிகுலர் ஃபீடு எந்த ஃபார்முக்கு போகிறது ஈஸியா ட்ரெஸ் அவுட் பண்ணி ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்தாலும் ரீசன் என்னங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் சார் அதே மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் எந்த அலாரம் வந்திருக்கு அதை நம்ம வந்து எக்ஸல் ஃபார்மட் இருக்கு சார் அதை ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணா அதுக்குரிய சொல்யூஷன் வரும் சார் இப்ப சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் டேங்க் லோ லெவல் வந்துச்சுன்னா டேங்கை ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டிமேஷன் வரும் நம்ம அதை வச்சு நம்ம வந்து அலாம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணிக்க முடியும் சார் இது வந்து நம்ம நாசில் ஃபிட் பண்ற எக்ஸல் நாசில் ஸ்கிரீன் சார் ஜென்ரலாக ஆல்ரெடி நம்ம நாசில்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தெரியும் இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிஜேபி நாசில் சார் நம்ம அந்த ஸ்ப்ரேயிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் ஸ்ப்ரேயிங்காக இருந்து ரெண்டு ஆப்ஷனில் நம்ம நாசில் போடுவோம் சார் நம்மளுக்கு டாப் என்ட்ரி ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா டாப் என்ட்ரி அதுவே சொல்லணும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சைட் வீடியோ நம்ம வந்து அங்கே நாசில் ஸ்பெட் பண்ணுவோம் சார் இப்போ டோசிங் எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தோம்னா சார் எம்டிஎஸ் சிஸ்டம் அதாவது பேட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ளஸ் ஃபார்ம் லெவல் பிஹெச் கண்ட்ரோலுக்காக இன்லைன் டோசிங் சிஸ்டம் இருக்குது சார் ஸோ தேங்க்யூ சார் ஆக்சுவலாக டைமிங் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்து இதோ ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் நன்றி கதிரவன் எம்டிஎஸ் பற்றியும் மில்லிங் எபிசியன்சி பற்றியும் தெளிவான கருத்துக்களை கூறியதற்கு நன்றி இப்பொழுது கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் டாக்டர் சபிகா அண்ட் கதிரவன் பிரசன்டேஷன்ல ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் அல்லது ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருந்தா பிப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ டாக்டர் சாந்தனி ரெக்வஸ்ட் டு அன்மியூட் தைக் So, customers, consultants, veterinarians and female managers, any doubt in the world, we are ready to go to the end of the world. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, uh mr uh, vaviyudan kumar has raised his hand so uh, if you have a question you can uh, ask a question now sir ungalku edavadhu question abiga madam yeah one question madam means what will the final loss percentage sorry question box sir one question it is means what will be the final loss percentage final loss percentage und vary agum different nam enna na nam feed mill process sir so it can range from 0.5 to 1% நம்ம ஃபீல்மேல் எவ்வளவு எஃபிஷியன்ட்டா இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் அது பாயிண்ட் ஃபைவாகவும் இருக்கலாம் இல்ல சில நேரத்துல ஒன் பர்சன்ட் இருக்கலாம் சில நேரத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் இருக்கலாம் நம்ம ஃபார்முலேஷன் எப்படி இருக்குது நம்ம ப்ராசஸஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்றோம் ஃபீட்மேல்ல அப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து லாஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஏதாவது வாட்டர் ஆட் பண்ணோம்னா அது எந்த அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்றோம் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் மாதிரி process moisture management concept add பண்றப்ப நம்ம அதிகமா வாட்டர் ஆட் பண்ணோம்னா லாஸும் அதிகமா இருக்கும் சோ அது நம்ம வந்து ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் 2% வாட்டர் ஆட் பண்றோம் 1% வாட்டர் ஆட் பண்ணோம் 2% வாட்டர் ஆட் பண்றோம்னா 1%ல வந்து லாஸ் கம்மியா இருக்கும் 2%ல கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் சோ வாட்டர் நம்ம ஏன்னா அது ஆடட் மாய்ச்சர் இல்லீங்களா எவ்வளவு எவ்வளவு அதிகமா நம்ம ஆட் பண்ணோமோ அதிகம் ஆக ஆக அதோட லாஸ் परसेंटेजும் ஒரு அளவுக்கு வந்து அதிகமாகிறது சான்ஸ் இருக்கு ஆனா ப்ராசஸ் மாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆட் பண்ணாம வெறும் அப்படியே பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஆகலாம் லாஸ் வேரி ஆகும் ஒவ்வொரு கிட்மில்க்கும் Uh, there's one more question in the question box uh, where it has been asked that using broken rice we are having high process loss uh, 
Uh, please explain, is it possible if where loss gets high? Yeah, so uh, I answered that uh, question. So uh, uh, that uh, um, I think Mr. Parthipan had asked that. So it will mainly depend, uh, you know, it depends upon uh, the motion loss that's happening here and there. Uh, the main of the Adigman uh, fiber of Nalagde. So, you control the formulation and control the formulation and control the process loss. So, process loss and the moisture loss and the process loss and the main control the formulation. That's why you have to do the machinery. So no questions. Uh, so right now, what are what are the questions coming yeah. in? Yeah, there is. Okay. Uh, steam pressure at the condition minimum uh, two bar meter one sir. That is the test. How much effective is the product in mash pit? So uh, are we in the uh, mash feed la vandu liquid product vandu nam add panna mudiyadu ange thevai unda add pandradhukku neenga ange vandu main a ungalku microbe control pannu nu nenchinga na neenga powder product vandu add pannu nu padir one more question what is the recommended steam uh, 1.5 to steam pressure, no? 1.5 to 2 pressure minimum maintenance. Steam pressure. Uh, there's one more question. Is it meaningful to supply chilled air to the cooler to improve cooling of pellets? Uh, no, no, not uh, sir. ambient temperature only. In Then our children are putting both in a problem create for the chances. Then a hot pellet at the body now, ambient temperature air flow bond will be easy and up on the conditioner through in a steam art from Adamatna Yavra, the easier. But a children could come both, but you are key or key are process funder at the way maybe recommend England again. But the Yanaki Terinchalok children are working at the play for me. Environmental <laughs> <laughs> Feed moisture for winter and summer. So, uh, we recommend moisture for 10 to 12 percent. So, summer and Ranala, uh, dry, dry weather are going So, we have a panel percent wearing polar. Winter and Ranala, or a low pungulapan, dryness, air, humidity, and you will come a little point. So, we have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Uh, uh, thank you, uh, Dr. Savia. Thank you, Pradhir We will be able to take one last question. So if there are any more questions, uh, please, please ask. At what moisture, the storage loss uh, will be uh, very minimum. Moisture coming out, which now for storage loss coming out. 
நீங்க மாய்ச்சர் அதிகமா வைக்க வைக்க உங்க உங்களுடைய லாஸ் வந்து அதிகமா தான் ஸ்டோரேஜ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன் எல்லாத்துலயுமே வந்து என்வாயன்மெண்டல் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்க வந்து மாய்ச்சர் என்னதான் கொண்டு வந்தாலுமே உங்க என்வாயன்மெண்ட்ல வந்து ஹியூமிடிட்டி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா மாய்ச்சர் அவ்வளவா ஆகாது ஸ்டோரேஜ் அப்ப ஆனா அதே வந்து என்வாயன்மெண்டல் கண்டிஷன் வந்து ட்ரை ஹியூமிடிட்டி ட்ரை என் காட்டன் ட்ரை கிளைமேட்டா இருந்துச்சுன்னா அங்க வந்து மாய்ச்சர் லாஸ் அதிகமா இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே வந்து இட்ஸ் பெட்டர் நீங்க பன்னெண்டுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் பெட்டர் மாய்ச்சர் மேடம் இனி अदर क्वेश्चंस இருக்குதுங்களா பாக்ஸ் ஆ டாக்டர் கீதா ஹஸ் ஆஸ்ட் ஒன் क्वेश्चन சோ बिकॉज ஆஃப் ஹை மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வாட் will be the feed intake improvement at farm அந்த ஒரு டாக்டர் அந்த ஒரு क्वेश्चन இருக்கு एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन 2 டு 3 ஸ்டேஜ் கண்டிஷன் கண்டிஷனல் एक्चुअली डिफरेंस ஒன்னு இருக்கு சார் एक्चुअली என்னன்னா அவங்க வந்து डिफरेंट லெவல்ல வந்து ஸ்டீம் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஜலத்தினேஷன் <laughs> ஈஸியா வந்து அந்த பேடஸ் எல்லாம் வந்து மேஷ் பீட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட போது ஸ்டீம் அப்சர்வேஷன் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக கொடுத்து இது பண்றாங்க பட் இப்ப ரீசன்ட் உள்ள கண்டிஷனல் லேட்டஸ்ட் பேலட் மீல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டேஜ் கண்டிஷனல் தான் மல்டி இன்ஜெக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கும் நமக்கு வந்து பேடல்ஸ் அந்த அளவுக்கு பேடல்ஸ் எந்த அளவுக்கு நமக்கு கீழே மிக்ஸ் பண்ணுறது லைக் மிக்சர் மாதிரிதான் அதுவும் நமக்கு ஷீட் கண்டிஷன் ஷீட்டுக்கும் இருக்கும் கேப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் போது பண்ணுவாங்க ஜென்ரலா பேடல்ஸ் வந்து நல்லா த்ரீ பேடல்ஸ் ஒரு பேடல்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் வைக்கும் போது என்ன ரிட்டன் டைம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் மினிமம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் அது டிபெண்டிங் அப்பான் கண்டிஷனை பொறுத்து சார் ஸோ சிங்கிள் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து இப்போ எல்லாம் மேக்அப் பண்ணி கொண்டு வராங்க சார் மேக்அப் கண்டிஷன் ஜலக்னேஷன் ஆகிற மாதிரி அதுவே வந்து <laughs> 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 இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா பத்துக்கு மேல இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா பன்னெண்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரிலாம் போச்சுன்னா இம்ப்ரூவ் ஆகுதா ஃபீட் இன்டேக்குங்கிறது இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்கல ஏதாவது ஸ்டடி இருந்துச்சுன்னா நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஐ கம் பேக் டு யூ வெரி மச் அண்ட் ஐ ரெக்வஸ்ட் டு டாக்டர் சாந்தனி டு வாட் ஆஃப் திங்ஸ் uh thank you uh, satish uh, uh first of all i would like to thank all the participants for taking out their valuable time for this webinar uh we are very grateful and we hope that uh, uh, the webinar was informative and uh, you took some key valuable points from this webinar on our part we are always available to answer any of your queries and uh, i would also like to thank all the presenters dr sabiha and mr kadiravan and the entire team for uh ensuring that this webinar is successful we took a little bit of extra time so sorry about that but then thank you again thank you very much dr chandani so in the webinar la kalandu konda anai varkum town nutrition sir baga manamanda nandiya therithukollum and special thank you to dr chandrashekhar dc sir and his avrude avrude time odiki kudutha inga webinar la vandadhu and suguna foods dr geeta skm egg plant dr shivraj sir and kavi prism fields dr mohan sundaram sir shanti fields dr mohan avel sir and J, dr jay consultant dr jayram sir and valarmudi hacheris and team and swadhi hacheris sendilanda over fields and mohan bidi farm special thanks to all and uh, sabari hacheris uh, suguna foods and uh, shanti fields field mills so town
டவுன் ஹோடிஷன் தொடர்ந்து பிராய்லர் பிரீடர் லேயர் கஸ்டமருக்கு ஃபீடு ஃபார்மேஷன் லேப் சர்வீஸஸ் ஃபீட் மில் சர்வீஸஸ் தொடர்ந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைகள் இருந்தால் அந்த உடனடியாக அந்த சர்வீஸை வந்து செஞ்சு கொடுக்குறோன்றதை இந்த இடத்துல தெரியப்படுத்திக்கிறோம் தேங்க்யூ வெரி மச் டு ஆல் சார் ஃபார் அட்டெண்டிங் திஸ் வெபினார் தேங்க்யூ Thank you.